அவர்களாலும் நிமிர்ந்திருந்த மண் இந்த மண்ணிலே இப்பொழுது நிமிரோடு நிற்கின்ற ஒரு கலைஞன் தகம் ஐயா விக்னேஸ்வரன் அவர்களே விவசாய துறையின் அமைச்சர் அன்பு சகோதரர் ஐங்கரநேசன் அவர்களே அமைச்சர் பெருமக்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே அரசு துறை அதிகாரிகளே என் தொப்பூர்க்குடி உறவுகளே தாய்மார்களே சகோதரிகளே நண்பர்களே பாசத்துக்குரிய ஊடகக்கோரி நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் நண்பர் அடிக்கடி வாரத்தை பார்த்தார் பார்க்கிற போதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு அச்சம் நேரிட்டது எங்கே வாரத்தின் முடிச்சுகள் அவிழ்ந்து விடுவோம் இந்த மண் நனைந்து விடுவோம் அந்த வழியில் எங்கள் தமிழர்கள் கரைந்து விடுவார்களோ அல்லது கூட்டம் கரைந்து விடுவோம் என்ற அச்சத்தின் காரணமாக அல்லது ஆர்வத்தின் காரணமாக மழையே வழிவிடு வருண பகவானே அருள்புரி என்றெல்லாம் வாரத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்தார் நான் நினைத்துக் கொண்டேன் வெடி மழையிலேயே கரைந்து போகாத எங்கள் தமிழர்கள் இந்த இடி மழையிலா கரைந்து போக போகிறார்கள் உங்களை எல்லாம் பார்க்க போது என் தோள்கள் பிரிந்து இருக்கிறேன் என் மார்பு அகலவாகிறது உங்கள் கண்ணீரில் உங்கள் ரத்தத்தில் உங்கள் வேர்வையில் உங்கள் துயாட்டில் இந்தியாவில் அழுது கொண்டிருந்த ஒரு ஆன்மா இன்று உங்கள் மண்ணா வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் உங்களை நான் நலம் விசாரிக்க வந்தேன் உங்கள் கைகளை தொட்டு பார்க்க வந்தேன் உங்கள் கண்களில் நம்பிக்கை வெளிச்சம் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வந்தேன் உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வந்தேன் உங்கள் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள வந்தேன் வாழ்க்கை இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையை உங்களுக்கு கிடைக்க கொழும்பு வந்து ஆனால் இந்த யாழ்ப்பாணம் திருவண்ணி நான் புலம்புவதாக இப்போதுதான் வந்து மண்ணை தொட்டு வணங்குகிறேன் இந்த மண்ணை தொடுகிற போது எனக்கு என்ன உணர்வு வந்தது என்பதை ஆயிரம் சொற்களால் எழுதி காட்ட முடியாது முதல் முதலில் மண்ணை விழுகிற போது மழை துளிக்கு ஒரு சிலிர்ப்பு வருவேன் மண்ணுக்கு ஒரு உயிர்ப்பு வருவேன் அந்த சிலிர்ப்பு அந்த உயிர்ப்பு முதல் முத்தம் பெறுகிற போது உயிர்ப்பு பூப்பூக்குமே அப்படி ஒரு சிலிர்ப்பு முதல் ரத்தம் குழந்தைக்கு வெளிகிற போது தாயின் இதயம் துடிக்கிறே அந்த துடிப்பு இவைகளையெல்லாம் இந்த மண்ணை தொட்டு பார்த்த நிமிடங்களில் என் உடம்பு உணர்ந்தது என் உள்ளம் உணர்ந்தது என் மூளை உணர்ந்தது என் தமிழ் உணர்ந்தது காரணம் உங்கள் பாதி நாங்கள் எங்கள் பாதி நீங்கள் அதனால் இந்த ரத்த உணவு அன்பு உணவு விட்டு போகாது நண்பர்களே தோழர்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே வார்த்தைகள் எல்லாம் வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல ஊர் பெயர்கள் எல்லாம் வெறும் ஊர் பெயர்கள் அல்ல பகுதியா கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் வருவெட்டித்துறை பொங்கலு தீவு முல்லைத்தீவு முள்ளி வாய்க்கால் என்ற பெயர்களை உச்சரிக்கிற போதெல்லாம் இவர்கள் ஊர் பெயர்கள் அல்ல சரித்திரத்தின் பெரும் குறிப்புகள் என்ற உண்மையை இந்த உலகம் வந்திருக்கிறார் இந்த மண்ணில் இருக்கிறேன் ஆசியாவிலேயே கல்வியில் முதலிடத்தில் இருக்கும் மண்ணிலே நான் இருக்கிறேன் உலக தம் உலக இனத்திற்கெல்லாம் தமிழர்களின் முகவையை எழுதி காட்டிய இலங்கை தமிழர்களின் மண்ணிலே நான் இருக்கிறேன் சம்போதும் கவுண்டித்து சாக வேண்டும் என் சாம்பலும் கவுண்டு வேக வேண்டும் என்று எழுதிய இலங்கை புலவர் சச்சிதானந்தன் எழுதிய மண்ணிலே நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் நினைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் முதல் மரியாதையின் ஒரு பாடல் 
வெற்றி வேறு வாசம் வேளப்புள்ள நேசம் என்ற வரி இந்த வரிக்கு பெருமை பெற்றவன் வைரமுத்து விருது பெற்றவன் வைரமுத்து கைதட்டம் பெற்றவன் வைரமுத்து ஆனால் அந்த விருது அந்த பெருமை அந்த கைதட்டம் அந்த இலக்கிய மேன்மையெல்லாம் யாரை சென்று சேர வேண்டுமா போலர்களே இலங்கையின் தோட்ட தொழிலாளிகளுக்கு சேர வேண்டிய வரிகள் அந்த வரிகள் வெற்றி வேறு வாசம் வேளப்புள்ள தேசம் என்ற வரியை ஈழத்தின் மலையட தோட்ட தொழிலாளிகளின் பாய்ச்சு தொகுப்பில் தான் நான் முதல் முதலில் பார்க்கிறேன் எனவே அந்த வெற்றியை அந்த மண்ணுக்கும் மனிதர்களுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் நான் காணிக்கை செலுத்த வந்திருக்கிறேன் இந்த உணர்ச்சியை நான் எப்படி சொல்லுவது இந்த உரை முடிவதற்கு முன்னால் என் இருதயம் உடைந்து போகாமல் இருக்கட்டும் என் கண்களை கலந்து போகாமல் இருக்கட்டும் என் கண்ணீர் என் சட்டையை நினைத்து விடாமல் இருக்கட்டும் என் இருதயம் என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கட்டும் இந்த கூட்டம் கலந்து விடாமல் இருக்கட்டும் நண்பர்களே இந்த மண்ணில் நான் இருக்கிற போது உலகத்தின் எந்த இனமும் படாத புயலை என் தமிழிடம் பட்டுவிட்டதே என்ற வேதனை எனக்கு இருக்கிறது வரலாற்றின் கண்களில் ரத்தம் கசித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த கண்ணீரை அந்த ரத்தத்தை வரலாறு குறைத்துக் கொண்டு குறைத்துக் கொள்ளட்டும் எங்கள் மக்களின் கண்ணீரை குறைப்பதுதான் இந்த மண்முன் இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை மிகப்பெரிய அறைகூர் என்று நான் அழுதும் கொண்டு இருக்கிறேன் நான் இங்க வீராவேசமாக பேசி உங்கள் இதயத்தை குறைத்துவிட்டு போக வேண்டும் என்று வரவில்லை உங்கள் உள்ளங்கைகளை பற்றி ஆலை சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் அன்பு சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் நம்பிக்கை சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் என்று நான் வந்திருக்கிறேன் மழை வருவார் என்று நீங்கள் அஞ்ச வேண்டாம் மழை வராது மேகங்கள் கலைந்து நம்முடைய அமைச்சர் ஐந்திரணையத்திற்கு இன்றைக்கு மழை வரும் என்று தகவல் கிடைத்திருக்கிறது அப்படி கிடைத்த காரணத்தால் தான் மேலையில் எங்களுக்கு பேசக்கூடிய பேச்சாளர்களுக்கு மட்டும் குறை பிடித்திருக்கார் இந்த குறை ஐக்கியரேசர் திட்டமிட்டு தயாரித்த குறை யார் வேண்டுமானால் அடையலாம் முதலமைச்சரும் வைரமுத்துவும் நனைந்து விடக்கூடாது என்று இந்த குறையை அவர் கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார் மழையை துப்பறிந்து ஆனால் வந்த மழை என்று இவா போய்விட்டது போலவே தமிழ் கவிஞருக்கு மட்டும் குறை இருக்கிறதே தமிழர்களுக்கு குறை இல்லையே என்று அந்த மழை சொல்லாத சொல்லாத வெளியிட்டது இனிமே நீங்கள் குறை பிடித்தால் தமிழ் கவிஞருக்கு மட்டுமல்லாமல் தமிழர்களுக்கும் சேர்த்தே குறை பிடிக்க வேண்டும் என்று இந்த பெருமையான கூட்டத்தில் நான் மகிழ்ச்சியாகவும் புயலமாகவும் இருக்கிறேன் என் ஒரு கண்ணில் பெருமிதம் இந்த ஒரு கண்ணில் ஈரம் இந்த பெருமிதத்தோடும் ஈரத்தோடும் தான் நான் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்னை இந்த விழாவுக்கு ஏன் அழைத்தார்கள் என்று யோசித்து யோசித்து பார்த்தேன் உங்களுடைய முதலமைச்சர் ஒரு சான்றோம் தமிழின் மீதும் ஆன்மீகத்தின் மீதும் இந்த மண்ணின் மீதும் மக்களின் மீதும் தாழாத காலம் கொண்ட ஒரு சான்றோம் தேசிய ஒரு இருபது நிமிடங்கள் அவரோடு உரையாடிய போதுதான் எத்தனை பெரிய பெருமகளோடு நான் உறவு கொண்டிருக்கிறேன் என்ற பெருமிதத்தை நான் அடைந்தேன் அந்த பெருமகன் என்னை அழைத்ததற்கு அனுமதித்ததற்கு என்னுடைய நன்றியை என் தமிழின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் அழைத்ததால் நான் பெருமை பெறவில்லை முதலமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் என்னை அழைத்ததால் இந்த மண்ணை முத்துவிடக்கூடிய பேரு பெற்றேன் என் தமிழர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றேன் முள்ளி வாய்த்தால் பார்த்தேன் முல்லைத்தீவு பார்த்தேன் ஆனந்தபுரம் பார்த்தேன் புதுப்பிடியிருப்பு பார்த்தேன் சாதகச்சேரியை கடந்து வந்தேன் ஆலையிலும் பார்த்து வந்தேன் இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு என் நிச்சி ஒரு பெரிய கருவிட்டு மாதிரி சம்பவங்கள் விரிகின்றன நடந்தவைகளை பற்றி நான் பேசுவதற்கு வரவில்லை ஆனால் இந்த நிகழ்வுகள் இந்த சரித்திர குறிப்புகள் இந்த வாழ்வியல் இந்த வீரம் இந்த தியாகம் இதெல்லாம் இந்த மண்ணில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற வேட்கையை ஒரு படைப்பாடு என்கிற முறையில் நான் பெற்றிருக்கிறேன் ஆகவே தோழர்களே தமிழர்களே சகோதரிகளே என் தாய்மார்களே 
ஈழத்து மண்ணின் புண்ணிய புத்திரர்களை ஈழத்து மண்ணின் பெருங்கதையை ஒரு மகா காவியமாக ஆக்குவதுதான் வயமுத்துவின் வாழ்நாள் திட்டம் என்பதை நான் இந்த மண்ணில் எழுதுவேன் என் தேவை எழுத்தி சம்பதிக்கும் காலம் வரை எழுதுவேன் தமிழ் எழுத்து குறை எழுத்தும் காலம் வரை எழுதுவேன் என் நெஞ்சு ஈரம் எழுத்தும் காலம் வரை தமிழர்களின் கண்ணீர் மாற்றப்படுகிற காலம் வரை எழுதி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்னை ஏன் அழைத்தீர்கள் நான் சொல்லியர் உணவா என்றா நான் தமிழ் கத்தா என்றா தமிழ்நும் கடலுக்குள் தலைவரைக்கும் போறவர்கள் இவனும் ஒருவன் என்று சில நம்புகிறார்களே அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையா இலக்கணம் கேட்டா என்றா வெண்டாவி இலக்கணத்தை வயோத்துவை கேட்டா தெரியும் என்று என்னை இழக்கிறீர்களா தெரியுங்கா இப்படி உச்சியராய் ஏற எளி நாட்சியராய் இயற்சியிலும் வெற்றியிலும் வந்து இயற்சி வெண்ணையும் வெற்றி வெண்ணையும் விலகி வந்து செப்பரோசையோடு நாள் மலர் காசு பிறப்பு என்ற வாய்ப்பாடுகள் ஒன்றால் முடிந்தால்தான் அது வெண்பா என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த இலக்கணம் தெரியும் எவருக்கு கவிதை தெரியும் எவருக்கு என்று நான் அழைக்கப்படவில்லை நான் அழைக்கப்பட்டதெல்லாம் வைரமுத்து சொல்வேர் உழவன் மட்டுமில்லை அவன் ஏர்பிடித்து உழுகவரின் திருவகன் என்ற அடிப்படையில் என்னை அழைத்திருக்கிறீர்கள் இன்னும் நான் விவசாயிகளா ஏர்பிடித்து உழுகவன் தான் கலப்பை பிடித்து வந்தார் மேடு பிடித்து வந்தார் தண்ணீர் இறைத்து வந்தார் ஆறு மாறுகளோடு என் வாழ்க்கையை குறைஞ்சிய வந்தார் அதனால் தான் விவசாயத்தின் வரி எனக்கு தெரிகிறது விவசாயிகளின் வரி எனக்கு தெரிகிறது இந்த நாட்டில் விவசாயம் என்பது ஒரு முக்கியமான உறுப்பு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நானும் அறிவே ஆனால் போலவே அந்த விவசாயம் என்பது இன்றைய நிலை எப்படி இருக்கிறது நவீன உலகமயமாதம் விஞ்ஞான விஞ்ஞான உலகமயமாதலில் இந்த விவசாயம் எப்படி தேய்கிறது அல்லது திரிகிறது எப்படி மறைகிறது எப்படி குறைகிறது என்பதையெல்லாம் புத்துணர்வை இளைஞர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கணிப்பொறி வெடிக்கிறவர்களே உலகத்தை உள்ளங்கையில் வைத்து ஊட்டுகிறவர்களே எதிர்காலத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தில் சென்று வென்று வர வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்களே நிலாவில் ஆக்சிஜன் நிரப்ப முடியுமா என்று பார்க்கிறவர்களே செவ்வாய் கிரகத்தில் சென்று விவசாயம் செய்ய முடியுமா என்று யோசிக்கிறார்களே அதற்கு முன்னால் இந்த மண்ணின் விவசாயத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த மண்ணின் விவசாயத்தை தெரிந்து கொண்டால் தமிழரை தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்று அர்த்தம் தமிழர் வரலாற்றை தெரிந்து கொண்டீர்கள் அர்த்தம் தமிழரின் வரலாறு தெரிந்து கொண்டீர்கள் அர்த்தம் எங்கள் ஊரில் வல்லபாய் பட்டேல் ஒருவரை வெளிநாடு சென்றிருந்தார் வெளிநாட்டு நிறுவனர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் வாட் இஸ் ஒர் கல்ச்சர் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் வல்லபாய் பட்டேல் திருப்பி எடுத்தார் அவர் கல்ச்சர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் என்று சொன்னார் அக்ரிகல்ச்சர் தான் கல்ச்சர் நதிக்கரையில் பிறந்தது நாகரிகம் அந்த நாகரிகத்தின் உச்சம் விவசாயம் இந்த சபை நீங்களெல்லாம் அறிவானவர்கள் இந்த மண்டி கல்வி என்பது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே விதைக்கப்பட்டு விட்டது உலக தமிழர்களில் அதிகம் கற்றவர்கள் யார் என்றால் இலங்கை தமிழர்கள் என்பதை நான் ஐநா சபை வரைக்கும் சொல்லுகிறேன் அவ்வளவு கற்றுத் தெரிந்தவர்கள் ஆழமான கல்வி பெற்றவர்கள் ஆற்றல் உள்ளவர்கள் இந்த அறிவார்ந்த திருச்சபையின் முன்னால் நான் அறிவார்ந்த கருத்துக்களை தானே பேச வேண்டும் அதனால் அந்த அறிவார்ந்த கருத்துக்கள் சிலவற்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் தமிழர் வேட்டை கலாச்சாரத்தின் வாழ்க்கையை தொடங்கினார் மலையில் வேட்டையாடினார் குறிஞ்சியில் இருந்து மெல்ல முல்லைக்கு வந்து மருதத்திற்கு வந்தார் முல்லை என்பது காடு குறிஞ்சி என்பது மலை மருதம் என்பது நிறம் வயலும் வயல் சார்ந்த வெளிகளும் தான் கலாச்சாரத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதை தெரிந்து கொண்டால் இந்த உணவு பெருவிழாவினுடைய பெருமை இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தமிழர் வந்து கொண்டீர்கள் வேட்டை கலாச்சாரம் என்பது உணவு இருந்த இடத்தை மனிதன் தேடி போனது விவசாய கலாச்சாரம் என்பது மனிதன் இருக்கும் இடத்தை தேடி உணவு வந்தது இந்த வேறுபாடு தான் மனிதன் உணவை தேடி போனதற்கும் உணவு மனிதனை தேடி வந்ததற்கும் பத்தாயிரம் ஆண்டு இடைவெளி இருந்திருக்கிறது போலவே பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் வேட்டை கலாச்சாரத்தில் இருந்து மனிதன் விவசாய கலாச்சாரத்திற்கு வந்தார் தமிழருடைய விவசாயம் பெருமை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்க விவசாயம் அந்த விவசாயத்தை என்ன சொன்னார் திருவள்ளுவர் விவசாயத்தை பற்றி வேளாண்மையை பற்றி உணவு என்ற அதிகாரத்தில் இருக்கிறார் 
உருவோ உலகத்தாக்கு ஆணி என்று சொன்னவன் தவிர சுழலும் ஏற்றினது உலகம் என்று சொன்னவன் தவிர ஆணிப்பட்டும் தேடிகளை என்று சொன்னவன் தவிர இப்படியெல்லாம் விவசாயத்தை பழமொழிகளில் இலக்கியத்தில் வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுத்தவன் கற்றுக் கொண்டவன் தமிழன் மரபு வழி அறிவு என்று சொல்லுவோம் அல்லவா அந்த மரபு வழி அறிவை தமிழர்கள் தேடி வந்தார்கள் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை சொல்ல வேண்டும் என்று ஜப்பானிய நடவு முறை என்ற ஒன்று உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நூல் விழித்து நினைவது அதற்கு முன்னால் எங்கள் தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் நெல்லாற்றை வைத்துக் கொண்டு இஷ்டப்படி நிறுவார்கள் அவர்கள் வைத்தவே வரிசை தொட்டவே இடம் நட்டவே நாற்று என்று இருந்தது பழைய காலம் ஆனால் ஜப்பானிய விவசாய முறை என்பது நூல் விழித்து நட்டு வரிசை உண்டாக்கியது அந்த வரிசைக்கு மத்தியில் இடைவெளி விட்டது நெல்லாற்றுக்கு இது என்னவோ ஜப்பானிய நடவு முறை என்று சொன்னார்கள் தமிழன் அதற்கு முன்னாலேயே அந்த நடவு முறையை கண்டுபிடித்திருந்தார் ஜப்பானிய முறை என்பது திணிக்கப்பட்டது தமிழன் நடவு முறை மறைக்கப்பட்டது இப்போது சொல்கிறேன் இந்த அறிவார்ந்த பெருமந்தத்தில் அறிவாளிகளின் தேசத்தில் உழைப்பவர்களின் தேசத்தில் வீரர்களின் தியாகிகளின் மதியில் சொல்கிறேன் இந்த விவசாய முறையின் நடை இடைவெளியை முதலில் என்று சொன்னவன் தமிழன் அவர் சொன்னார் பழமொழியில் சொன்னார் இடைவெளி எப்படி இருக்க வேண்டும் நண்டு ஊழ நெல்லு நரி ஓழ கரும்பு தே ஓழ தென்னை வண்டி ஓழ வாழை சொன்னவன் தமிழன் ஊடக நண்பர்களே இதை தமிழன் கண்டுபிடித்த விவசாய இடைவெளி என்பதை உலகத்துக்கு உச்சரித்து காட்டுங்கள் நண்டு ஊழ நெல்லு நெல் நாற்று நட்டால் இரண்டு நாற்றுகளுக்கு மத்தியில் நன்று ஊற வேண்டும் அந்த இடைவெளி வேண்டும் நரி ஓர கரும்பு கரும்பு நட்டால் ரெண்டு கரும்புக்கு மத்தியில் நரி ஓட வேண்டும் வாழை நட்டால் ரெண்டு வாழைக்கு மத்தியில் வண்டி ஓட வேண்டும் தென்னை மரம் நட்டால் இருபத்தி ஏழு அடி இடைவெளி ரெண்டு தென்னை மரங்களுக்கு மத்தியில் தேர் ஓட வேண்டும் நன்றோர நெல்லு நரி ஓட கரும்பு வண்டி ஓட வாழை தேர் ஓட தென்னை என்று உலகத்துக்கு வேளாண்மை சொல்லிக் கொடுத்தவன் தவிர எத்தனையோ பெருமைகளை இழந்துவிட்டோம் அந்த இழந்த பெருமைகள் எல்லாம் மீட்டெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது கற்றவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது விவசாயத்தை வெறுக்காது என்று போடவில்லை ஆழ்ந்த கல்வி கற்றுவிட்டு வேளாண்மை விஞ்ஞானம் கற்றுவிட்டு நேற்று இறங்குங்கள் இந்த உலகிற்கு சோறு போடக்கூடிய ஆற்றல் அவருக்கு உண்டு என்று காட்டுங்கள் அந்த பெருமையை நீங்கள் உங்கள் நெஞ்சில் எழுதிக் கொள்ளுங்கள் நிலம் என்றும் நல்லா என்றும் பூமாதேவி என்றும் தமிழர்கள் நிலத்தை கொண்டாடினார்கள் இந்த உலக பெருவிழா என்பது இறப்பு தெரியுமா உலகரே சூரியனுக்கு நன்றி சொல்ல நிலத்துக்கு நன்றி சொல்ல மாடுகளுக்கு நன்றி சொல்ல மக்களுக்கு நன்றி சொல்ல மனிதன் மனிதனுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறார் மனிதன் மாட்டுக்கு நன்றி சொன்னா தமிழன்தான் மாட்டுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதை கண்டுபிடித்து அதை திருவிழாவாக கொண்டாடியவன் அதை கலாச்சாரமாக மாற்றியவன் தமிழன் மாட்டை கொண்டாடியவன் சூரிய இல்லை என்றால் இந்த ஊழிக்கு ஒளி இல்லை ஒளிச்சேர்க்கை இல்லை தாவரங்கள் இல்லை விலங்குகள் இல்லை பறவைகள் இல்லை இங்கிருந்து பதினைந்து பில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற சூரிய வெளிச்சம் தான் இந்த மண்ணில் உங்களையும் எந்தையும் உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கிறது அந்த சூரியனுக்கு நன்றி சொல்கிறார் இந்த உணவர் பெறுநாள் என்று கண்டுபிடித்தவன் தமிழர் இன்னொன்று மிக முக்கியமான செய்தி மண்ணுக்கு உயிர் உண்டு என்று கண்டுபிடித்தவன் தமிழர் மண்ணுக்கு உயிர் உண்டா தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்று கேட்டவன் நோபல் பரிசு பெற்றார் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்று ஆனால் தமிழன் மண்ணுக்கு உயிர் உண்டு என்று கண்டுபிடித்தார் அதனால் தான் இளம் என்று அசை இருப்பாரை காணி நிலம் என்னும் நல்லாள் நகு என்றார் நிலம் என்னும் நல்லாள் என்று வள்ளுவர் சொன்னது நிலம் என்னும் பெண் நிலம் என்னும் மாதா அவள் பூமா தேவி அவளுக்கு உயிர் இருக்கிறது எப்படி தெரியுமா உயிர் இல்லாதது பிரசவம் செய்ய முடியுமா பெண் பிரசவிக்கிறார் தாய் பிரசவிக்கிறார் உயிர் இருக்கிறது உயிர் உள்ள ஒன்று உயிரை இன்று ஈடுகிறது ஒரு பிணம் பிரசவிக்க முடியுமா உயிரிட்டது பிரசவிக்க முடியுமா உடையலாம் கல் உடைந்து புட்டாகலாம் இன்னொரு பாறையை உண்டாக்க முடியாது உயிர் உள்ளதுதான் பிரசவிக்கும் மண் 
ஈர்ப்பு கொடுக்கிறது அதனால் வண்ணுக்கு உயிர் உண்டு என்று கண்ட அவர் தமிழன் ஆனால் நேற்றைய அஞ்ஞானம் என்ன சொல்வது தெரியுமா ஆமா மண்ணுக்கு உயிர் இருக்கிறது என்று நேற்றைய அஞ்ஞானம் சொல்கிறது அது எப்படி தெரியுமா கண்டுபிடிக்கிறது மண்ணுக்கு தனியாக உயிர் இல்லை மண் என்பது உயிர் குடும்பங்களின் தொகுதி என்று விஞ்ஞானம் சொல்கிறது மண்ணில் நுண்ணுயிர்கள் காளான் உயிர்கள் மண் குழுக்கள் பாசிகளின் கூறுகள் இவைகளெல்லாம் ஒன்றான உயிர் தொகுதிதான் மண் இந்த நுண்ணுயிர்களும் காளான் உயிரிகளும் பூச்சிகளின் உயிர் கூறுகளும் சேர்ந்துதான் எண்சைவுகளை உற்பத்தி செய்து விலைக்குள்ளிருந்து விலை வைக்கின்ற மண்ணுக்கு உயிர் உண்டு இதை கண்டறிந்து ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே மண்ணுக்கு உயிர் உண்டு என்று கண்டவர் தமிழர் அதை விட்டார நேற்று நிரூபிக்கிறார் ஆகவே தமிழர்களை நம்முடைய மரபுகளை இழந்து விடாதீர்கள் நம்முடைய முன்னோடிகளை மறந்து விடாதீர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ கற்றுக் கொடுத்த செய்திகள் முன்னோர்கள் எழுதிவிட்ட செய்திகள் ஆயிரம் ஆயிரம் அந்த ஆயிரத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே இந்த உழவர் திருநாள் என்பது இளைஞர்களுக்குத்தான் அதிகம் உணர்த்தப்பட வேண்டும் விவசாயிகள் உணர்த்தப்பட வேண்டியது விவசாயி என்பவர் குழந்து ஆகி பருகிற துயரம்தான் இந்த மண்ணையும் நியமாக வைத்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் அமைச்சர் ஐந்திரநேசன் எனக்கு ஒரு புத்தகம் கொடுத்தார் அந்த புத்தகத்துக்கு பெயர் ஏழாவது கூடி சுற்றுச்சூழலுக்காக ஒரு நாவல் எழுதிய வண்ணம் அந்த நாவலுக்கு பெயர் மூன்றாம் உலக போ உலகமயமாக புலிச்சூடு வெப்பமயமாக தாராளமயமாக இந்த மூன்றையும் தாண்டி உலக விவசாயம் எப்படி மேற்பெற வேண்டும் என்ற கவலையை வெளிப்படுத்தியது மூன்றாம் உலக போ ஐங்கரேசன் புத்தகத்தை படித்துவிட்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் அழகா ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆக்க வேண்டிய பணியை சுற்றி சொல்லுகிறார் இந்த தனிமனிதர் ஆட்சி இருக்கிறார் என்று முதலில் தமிழர்கள் முழு அறிவாளிகளை கொண்டாடுங்க முழு சக்திகளை கொண்டாடுங்க ஒரு பெண் பாட்டு பாடினால் அவரை கொண்டாடுங்க ஒரு இளையர் ஆட்டம் ஆடினால் அவரை கொண்டாடுங்க ஒரு புதிய கவி எழுதினால் அவரை கொண்டாடுங்க மண்ணின் உள்ளு சக்திகளை பெருக்கி எழுங்க உள்ளூர் சக்திகளை பெருக்கி எடுக்கிற போது நீங்கள் உச்சம் சொல்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் தான் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றிய ஒரு குறிப்பு வருகிறது மண்ணுக்கு உயிர் உண்டல்லவா அந்த மண்ணை கொல்லலாமா உயிர் உள்ள மண்ணை எப்படி கொள்ளுகிறாய் மண்முழுக்களை கொன்றால் விவசாயம் எப்படி இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை கொன்றால் எப்படி காளான் உயிர்களை கொன்றால் எப்படி தயவு செய்து இந்த உலகம் இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறினால் முடிய புற்றுநோயிலிருந்து இந்த மனிதன் விடுபட முடியாது என்ற ஆய்வறிக்கை சொல்கிறார் புற்றுநோய்க்கெல்லாம் காரணம் ரசாயன உரம் இந்த ரசாயன உரம் என்ன செய்கிறது என்றால் மண்ணின் உயிரை பொதுகிறது இந்த உரம் எப்படி தயாரிக்கப்பட்டது என்பதைத்தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலக போர்களில் எட்டு லட்சம் கைதிகளை கொன்றார்கள் முதல் உலக போல எட்டு லட்சம் கைதிகள் கொல்லப்பட்டார்கள் கொல்லப்பட்ட கைதிகள் எல்லாம் அமோனியா நச்சு புகையால் கொல்லப்பட்டார்கள் அமோனியா நச்சு புகையால் எட்டு லட்சம் பேரை கொண்டு முடித்த பிறகு போர் முடித்து விட்டது இப்போ இந்த அமோனியா நச்சு புகையை என்ன செய்கிறது போர் ஒரு சந்தை கொடுத்தது அமோனியா நச்சு புகைக்கு முடித்தவுடன் அமோனியா நச்சு புகைக்கு சந்தை இல்லை சந்தை இல்லாத வர்த்தக சூதாளிகள் ஒன்றை கண்டறிந்தார்கள் மனிதனை கொள்வதற்கு பதிலாக மண்ணை கொள்வார்கள் விவசாயத்திற்கு பூச்சி வருவதாக மாற்றினார்கள் அதே அம்மோடியா நச்சு புகையை இரண்டாம் உலக போரில் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் வந்தது அந்த வெடிகுண்டு கலாச்சாரத்தில் அம்மோடியாவும் சூப்பர் பாஸ்கெட்டும் சேர்ந்து வெடி உப்புகள் இந்த பூமியை தலைவட்டமாக்கின போர் முடிந்தது இப்போது வெடி உப்புக்கு சந்தை தேவைப்பட்டது மிச்சம் இருந்த வெடி உப்புகளை என்ன செய்வது வர்த்தக சூதாளிகள் யோசித்தார்கள் மனிதர்களை கொண்ட சந்தையை விட்டுவிட்டு மண்ணை கொள்ளுகிற சந்தைக்கு வந்தார்கள் அந்த சந்தை தான் உரம் என்கிற சந்தை ரசாயனம் என்கிற சந்தை அது பண்புழுக்களை கொன்றது தாவரங்களை கொன்றது பூச்சி இனங்களை கொன்றது விவசாயிகளின் தொடர்களை எல்லாம் கொன்றது இந்த கருத்தை இந்த அறிவார்ந்த வண்டியில் தான் நான் பேச முடியும் ரசாயன உரங்களை விட்டு இயற்கை உரத்திற்கு 
விவசாயம் இன்றைக்கு இடமாறுகிறதோ அன்றுதான் இந்த பூமி காப்பாற்றப்படும் என்ற ஒரு உண்மையை இந்த வண்டி இந்த உணவு திருநாளில் நான் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் நண்பர்களே வரலாற்றினுடைய ரத்த கண்ணீரை வரலாறு குறைத்துக் கொள்ளும் உங்களுடைய ரத்த கண்ணீரை யார் குறைப்பார்கள் என்பதுதான் இப்போது கேள்வி நான் இங்கு வந்த பிறகு நான் உரையாடி பார்த்தேன் உறவாடி பார்த்தேன் சில தமிழர்களை சந்தித்தேன் எனக்குள்ள கேள்வி எல்லாம் இதுதான் விவசாயத்தை பற்றி இவ்வளவு பேசுகிறோமே அந்த விவசாயத்திற்கு காணி வேண்டாம அந்த விவசாய பிராணிகள் நீங்கள் தமிழர்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காதா என்ற ஏக்கம் இந்த வண்டியில் இருக்கிறது விருதுடியற்ற வேண்டும் என்ற ஏக்கம் இந்த வண்டியில் இருக்கிறது அந்த ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்துவது எங்கள் கடவுள் என்றே எங்களுக்கு தோன்றுகிறது இளைஞர்களே உங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தயவு செய்து பழைய துயரங்களிலிருந்து வெல்ல விடுபட்டு வெளியே வாருங்கள் நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும் இது நடப்பவை நல்லவைகளாக இருக்கட்டும் இந்த மண்ணில் இந்த மண்ணை போல ஒரு இந்த மண்ணை போல ஒரு தியாக மண் இந்த மண்ணை போல அறிவார்ந்த மண் இந்த மண்ணை போல தங்கள மறுப்புள்ள மண்ணை உலகத்தில் எந்தவொரு செய்யும் பார்க்க முடியாது நீங்கள் அவ்வளவு பட்டிருக்கிறீர்கள் அவ்வளவு துயரப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு சொல்லப்பட்ட கதைகள் எல்லாம் பயங்கர ஒரு குழந்தை பால் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது தாயின் மார்பில் தாய் இறந்து போனது தெரியாது ஒரு சரத்தின் மீது ஒரு குழந்தை சிசு பால் எழுதிக் கொண்டிருக்கிறது பால் அச்சு தாயின் மடியில் அதுவும் செத்து துவைக்கிறது நெல் வாங்கிக் கொண்டு ஒரு தாயும் மகளும் அரிசி வாங்கிக் கொண்டு ஒரு தாயும் மகள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெடி விழுகிறது வெடி விழுந்தவுடன் செத்து போகிறார்கள் அரிசி தரையில் சுதறி கிடக்கிறது ஐயோ அந்த அரிசியாவது எடுத்து புழைக்கலாமே அதோ என் குழந்தையின் பசியை தீர்க்கலாமே என்று பக்கத்தில் இருந்து சில பேர் சிதறி விழுந்த அரிசியை எடுக்க ஓடி விடுகிறார்கள் அவர்கள் மீது வெடி விழுந்து சாகிறார்கள் அரிசி வைத்தரிசி ஆகிவிடுகிறது இப்படிப்பட்ட துயரங்களை எல்லாம் எங்கள் மக்கள் அனுபவித்து வந்தார்கள் என்று என்ன என்ன கவிதை உள்ளம் வேக எங்கள் அழக்கூட உரிமை இல்லையா துயரத்தை சொல்லக்கூட நமக்கு வலிமை இல்லையா இந்த மக்கள் மெல்ல மெல்ல துயரத்தில் இருந்தும் கண்ணீர் இருந்தும் வீட்டிருக்கிற கடமை சர்வதேச சமூகத்துக்கும் இந்த மண்ணுக்கு இருப்பதாக நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் வீண் வாழ வேண்டும் உழைக்க முடியும் நீங்கள் கைகள் இருக்கின்றன என்று நீங்கள் கொண்டாடுங்கள் கிரோஷிமாவை விடவா ஒரே ஒரு சொல்லி கிரோஷிமா அழிந்தது அமெரிக்கா ஒரு தகவல் பேர் ஜப்பானுக்கு குண்டு போட போகிறோம் சரணடைய முடியுமா முடியாதா ஒரு கேள்வி அங்கிருந்து ஜப்பானியர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது இப்போதுதான் நெல்லவர்கள் ஆங்கிலம் படிக்கிறார்கள் அப்போது ஆங்கிலம் தெரியாது சரணடைகிறா இல்லையா ஜப்பான் ஒரு செய்தி இருக்கிறது மோகு சக்சு என்று ஜப்பானிய மொழி இந்த மோகு சக்சு என்ற ஜப்பானிய மொழிக்கு உங்கள் கோரிக்கையை நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் என்று அர்த்தம் மொழிபெயர்த்தவன் உங்கள் கோரிக்கையை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் என்று மொழிபெயர்த்து விட்டார் நிராகரிக்கிறோம் என்ற அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக அமெரிக்காவின் அணுகுண்டு பறவைகள் கிரோசிவாவின் மீது மழை பொழிந்த நச்சுமலை பொழிந்தன நதி தீப்பிடி தெரிந்தது குளம் தீப்பிடி தெரிந்தது கட்டடங்கள் சிறை உண்ட பங்கு ஒரு மண் சரம் என்று நின்றது கட்டடங்கள் நட்டு வைக்கப்பட்ட பிணங்களாக நின்றன கிரோசிமாவில் அந்த கிரோசிமா தான் இந்த உலகத்துக்கு பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய இடத்தில் நிற்கிறது என்பதை இந்த மண் மருந்து விடக்கூடாது நீங்கள் விட வேண்டும் எழுந்திருக்க வேண்டும் கியூபா வியட்நாம் இந்த நாடுகளுக்கு பிறகாவது நாம் அவருடைய நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது என்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று எல்லா இழப்பிலிருந்தும் ஒரு வாழ்க்கை உழைக்கிறது என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எந்த இழப்புக்கு கீழும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை உழைக்கிறது என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எந்த இழப்புக்கு கீழும் ஒரு வாழ்க்கையுடைய முதல் தழி உழைக்கிறது ஒரு ஒரு பழமொழி தெரியுமா இரவு நாட்ட கிளி இந்த பழமொழி தெரியுமல்லவா உங்களுக்கு 
அதற்கு என்ன பொருள் இரவு நடத்த கிளி என்றால் என்ன பொருள் ஒரு கிளி பசித்தது அது ஒரு மாங்காயை காவல் காத்தது இந்த மாங்காய் பழுக்கும் தின்னால் என்று மாங்காய் பழுத்தது தின்றது ஒரு கிளி வாழைக்காய் காத்திருந்தது இந்த வாழைக்காய் பழுக்கும் பழம் உள்ளதா என்று வாழைக்காய் பழுத்து வாழை பழமானது உண்டது சென்றது ஒரு கிளி பராக்காயை காத்திருந்தது பராக்காய் பழுக்கும் சுழை வெடிக்கும் தின்னார் என்று பராக்காய் பழுத்தது சுழை வெடித்தது தின்றது சென்றது ஒரு கிளி இளவங்காயை காத்திருந்தது இளவங்காய் பழுக்கும் அதிலிருந்து பழம் கிடைக்கும் உள்ளிருந்து சுழை வரும் பசியாரதா என்று ஒரு கிளி இளவங்காயை காத்திருந்தது இளவங்காயை காத்திருந்த கிளிக்கு பசியாருவா என்பதால் பழமொழி இரவு காத்த கிளி என் நண்பன் ஒருவன் எழுதினான் நான் இரவு காத்த கிளிதான் ஆனால் எனக்கு தலையணை செய்யும் தந்திரம் தெரியும் என்று சொன்னான் பிடித்து வந்தால் பஞ்சு வரும் பழம் வந்தால் பசியாரலாம் பஞ்சு வந்தால் தலையணி செய்து வச்சு பிழைத்து போகிறேன் நான் எத்தனை செய்து வச்சு பிழைத்து போகிறேன் ஏவாட மாட்டேன் எந்த இழப்புக்குள் இருந்தும் எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் அந்த கவிதை இறங்கி சொன்னது ஆகவே இந்த வண்டியில் நீங்கள் புதிய நம்பிக்கைகளோடு உங்களை நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன் தோழர்களே இந்த வண்டி திருப்பி தர முடியாதது நிறைய திருப்பி தர முடிந்ததை கொஞ்சம் திருப்பி தர முடிந்தது நம்முடைய உயிர்களை திருப்பி தர முடியாது புகைந்து போன உடல்களை திருப்பி தர முடியாது இழந்து போன வாழ்க்கையை திருப்பி தர முடியாது ஆனால் நாம் பெறுவதெல்லாம் நம் முன்னோர்கள் வெட்டிச் சென்ற நம்பிக்கையை திருப்பி பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை என்பது எங்கள் பிள்ளைகள் கல்வி பெற வேண்டும் எங்கள் இவர்கள் கல்வி பெற வேண்டும் எங்கள் வாழ்வு உலக இனத்தோடு போட்டிக் கொள்ளக்கூடிய அறிவாவல் இனமாக பெற வேண்டும் அந்த அறிவு இன வேண்டும் கத்தியை தீட்டாலே புத்தியை தீட்டு என்று ஐம்பதுகளில் அண்ணா சொன்னார் அந்த உணர்ச்சியான அந்த ஒருவரியை இந்த மண் இன்றும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இன்னும் வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று நாம் நம்ப வேண்டும் தோழர்களே எத்தனையோ கனவுகளோடு நான் இந்த மண்ணுக்கு வந்தேன் நண்பர்களுக்கு தெரியாமல் என் கண்களை அடிக்கடி குறைத்துக் கொண்டேன் முதன் முதலில் இன உணர்வோடு இந்த தியாக வரலாறு தெரிந்து கொண்டு இந்த மண்ணுக்கு ஒருவர் வருகிற ஒருவர் அழாமல் திரும்ப முடியாது இந்த மண்ணை தொட்டு பார்க்காமல் திரும்ப முடியாது இந்த மண்ணை தன்னுடைய கைக்குட்டையில் கொஞ்சம் கட்டிக் கொள்ளாமல் திரும்ப முடியாது இந்த மண்ணை பார்த்து நான் வணங்குகிறேன் பெரியோர்களை வாழ்த்துகிறேன் தமிழர்களுக்கு நம்பிக்கையை பெற்றுக் கொடுங்கள் கல்வி பெற்றுக் கொடுங்கள் காய்களை பெற்றுக் கொடுங்கள் எங்கள் தமிழர்களுக்கு புதிய வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொடுங்கள் அதற்கு நாங்களும் துணையிருப்போம் என்ற நம்பிக்கையை உங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் நம்முடைய அன்பான முதலமைச்சரவர்கள் கலைக்காத ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார் எவ்வளவு மென்மையான வேண்டுகோள் அவர் நினைத்தார் எனக்கு ஆணை இட்டு இருக்கிறார் அந்த இடத்தில் அவர் இருக்கிறார் ஆனாலும் கூட என்னை அன்பாக கேட்டிருக்கிறார் ஐயா இங்கிலீஷ் அவர்களே தமிழ்நாட்டுக்கும் அதாவது தென்னிந்திய தமிழ்நாட்டுக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் இடையில் நாம் நிச்சயமாக ஒரு கலை பாலம் கட்டுவோம் அதற்கான முயற்சிகளை நாம் முனைந்து ஈடுபடுவோம் என்ற நம்பிக்கையை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களை பார்த்து கேட்பதெல்லாம் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் நான் வானத்தையும் பூமியையும் காற்றையும் கடலையும் கேட்டு நான் ஒரு கவிதை சொல்லிவிட்டு விடைபெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என் நிலவே என் நிலவே நாங்கள் குணங்களை புதைத்தது போதும் இனிமேல் விதைப்பதற்கு வழிவிடும் என் கடலை என் தண்ணீரே உன் அறைகள் ரத்தத்தால் சிறந்தது போதும் இதுவே வெள்ளறைகளை இந்த மண்ணுக்கு அனுப்பும் என் தீயே நீ கூறுகளை எரிந்தது போதும் இனிமே நீங்கள் அடுத்து எரியப்பா என் காற்றே என் காற்றே எங்கள் சுவாசத்தில் இனிமே மரணத்தை நிரப்பாதே வாழ்க்கையை நிரப்பு என்று நான் தீயை பார்த்து கேட்டுக் கொள்கிறேன் இந்த கல்வியறிவு மெய்யறிவு எல்லாம் சேரட்டும் என்னுடைய ஆகாயமே ஏ ஆகாயமே இன்று முதல் இனிமே உன் வானத்தில் ஆகாய பறவைகள் அலுமினிய பறவைகள் 
வெடிகுண்டு பறவை பறந்தது போதும் இனிமேல் ஏ ஆகாயமே இந்த மண்ணில் சமாதான புறாக்கள் புறக்கட்டும் இனிமேல் மாதமும் மாறி இந்த மண்ணில் பொழியட்டும் தமிழர் வாழ்க தமிழ் வாழ்க எங்கள் தமிழ் பெருமக்கள் மூடி மூடி ஆண்டுகள் வாழ்க எங்கள் வாழ்த்தி வருவர்களே நன்றி வணக்கம்